రుణతి టెలివిజన్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు కర్కాటక రాశి సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ శనివారం నుంచి పదిహేనవ తేదీ శనివారం వరకు ఉన్నటువంటి ఈ పక్షంలో కర్కాటక రాశి జాతకులకు ఫలితాలు సూచనలు సలహాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక ఒకటవ తేదీ ఉదయం నుంచి నాలుగవ తేదీ ఉదయం ఏడు గంటల ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా పూర్తి స్థాయిలో అనుకూలము లబ్ధి ఎంత రావాలనుకుంటారో అంత రాకపోయినప్పటికీ ఆ దరిదాపు లబ్ధి సాధించేటువంటి అవకాశాలు అంటే కొంత లాభం వచ్చిందనేటువంటి ఆలోచనతో ఒక్కొక్కసారి కాలర్ పైకి ఎగరేసేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఒక్కొక్కసారి విచ్చలవిడిగా మాత్రం లబ్ధి వస్తుంది అనేటువంటి ఆలోచనకు మాత్రం స్వస్తి పలకండి మీ ఆలోచన ఒక స్థాయి వరకే ఉంచండి తప్ప అంతకంటే అధికంగా మాత్రం ఆలోచన చేయకండి నాలుగవ తేదీ ఉదయం ఏడు గంటల ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాల నుంచి ఆరవ తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై నాలుగు నిమిషాల వరకు ఉన్న సమయం అంతా కూడా కొంత ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటిది ఐదవ తేదీ వీలైనంత వరకు గృహంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతోటి కొంచెం సీరియస్గా మాట్లాడకండి అంతేకాకుండా ఐదవ తేదీ మధ్యాహ్నం భోజనం చేసే సమయంలో ఏదైనా చిన్నపాటి మాటలు ఎదుటి వారి నుంచి వస్తే ఆ సమయంలో వారితో వాగ్వాదాలకు దిక్కండి కొంత హుందాగా మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేయండి ఖర్చుకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఖర్చు అధికంగా కనపడేటువంటి అవకాశం ఉంది కనుక అలాంటి ఖర్చుని దానికి ఏదో ప్రకారంగా మీ పైన ఉంటుంది కనుక ఆ ఖర్చుని ఎదుర్కొనేటువంటి స్థితి ఒక్కొక్కసారి లే ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు కనుక ఆ ఇప్పటి నుంచి కొంత రెడీ అయ్యి ఆ ఖర్చుని ఏ విధంగా మీట్ కావాలనేటువంటి ఆలోచనని కొంచెం పదును పెట్టడానికి ప్రయత్నం అంటూ చేయండి ఆరవ తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై నాలుగు నిమిషాల నుంచి ఎనిమిదవ తేదీ ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ప్రశాంతంగా మనసంతా కూడా ఉంటుంది కానీ అలాంటి ప్రశాంత వాతావరణం ఉన్న సమయంలో శరీరం అంతా కూడా కొంత సుఖం కావాలనేటువంటి కొరుకుతూ కొంత భోగం అనుభవించాలా కనుక సుఖభోగాలకి తప్ప ఇంకా జీవితం అంటూ ఏమీ లేదు అనే రీతిలో తొమ్మిదవ తేదీ అంటే ఆరవ తేదీ నుంచి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు ఇలాంటి గ్రహ సంచారం ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని యొక్క ప్రభావం తొమ్మిదవ తేదీ తర్వాతనే కనపడుతూ ఉంటుంది ఎనిహో ఏడవ తేదీ ఎనిమిదవ తేదీ తొమ్మిదవ తేదీ ఈ మూడు రోజుల్లో కూడా రాత్రి సమయాల్లో పది గంటలకి నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నం అంటూ చేయండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎనిమిదవ తేదీ ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాల దగ్గర నుంచి పదవ తేదీ మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటల పది నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయాన్ని కనుక ఒకసారి గమనిస్తే కొంత ఆర్థిక లావాదేవీల మీద అలాగే ఎదుటి వారి మీద నొప్పించే విధంగా మీరు మాట్లాడిన కారణంగా కొంత అపశృతి కానీ లేక కొంత వ్యతిరేకత కానీ లేక కొంచెం దూషణలు కానీ లేక విమర్శలు కానీ మీరు ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశం అంటూ ఉంది కనుక ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే తొమ్మిది పది ఈ రెండు రోజుల్లో కూడా నెగిటివిటీ అనేది చాలా వరకు అధికంగా మీరు ఎదుర్కోవాలి కనుక ఇలాంటి ఎదుర్కొనే సందర్భంలో మీరు ఎలా ఉండాలి అంటే చాలా వరకు పరిస్థితి ఎక్కడా శృతిమించకుండా మీరు కోరుకున్న రీతిలో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మౌనమే దానికి ప్రధానంగా కారణం కావాలి కనుక ఎదుటి వారు ఏమనుకున్నా కూడా మీరు మౌనంగా సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నం అంటూ చేయండి నెక్స్ట్ పదవ తేదీ మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటల పది నిమిషాల దగ్గర నుంచి పన్నవ తేదీ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై ఆరు నిమిషాల వరకు ఉన్న సమయం అంతా కూడా ఇది అంచెలంచెలుగా వస్తుంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్గానే వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఈ పక్షంలో ఉన్నాయి కనుక కానీ ఈ సమయంలో కూడా పాజిటివ్ ఫలితాలనే వస్తూ ఉంటాయి పాజిటివ్గా ఫలితాలు వస్తున్నప్పటికీ అనుభవించడానికి మాత్రం కొంత వ్యతిరేకతలు అంటూ ఉంటుంటాయి ఏదో పోగొట్టుకున్నాము అనేటువంటి బాధ మనసులో ఉంటుంది కానీ పైకి మాత్రం కనపడకుండానే మాట్లాడుతుంటారు అది సోదరుల విషయంలో కావచ్చు లేక బంధువర్గాలు వల్ల కావచ్చు లేక శుభకార్య సంబంధమైన అంశాల మీద కావచ్చు ఏది ఏమైనా ఒక్కోసారి అది బయట పడనీయకుండా మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఎదుటి వారు ఇట్టే పసిగట్టేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఎదుటి వారు పసిగట్టకుండా కూడా మీరు జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ పన్నెండవ తేదీ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై ఆరు నిమిషాల నుంచి పదిహేనవ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు ఉన్న సమయం అంతా కూడా పూర్తిగా వ్యతిరేకమే కానీ ఈ వ్యతిరేకం అనేది ఎక్కడ ఉన్నది వ్యతిరేకం వాహనం ఇచ్చా ఉంది వాహనాన్ని డ్రైవ్ చేసే సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీలో ఏదో ఒక రుగ్మత ఉన్నది అలాంటి రుగ్మతకి వైద్యుల యొక్క నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికి కూడా వైద్యులు చెప్పే నిర్ణయాన్ని మీరు తూచా తప్పకుండా పాటిద్దాం అనుకున్నప్పటికీ పాటించలేకపోయినందున కూడా ఆ రుగ్మత పెరిగి 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 పెద్ద అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉంది కనుక తిరిగి వైద్య సేవలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే మీరు శరీరానికి వైద్య సేవలు తీసుకోవాలి అలాగే మీరు నడిపే వాహనానికి కూడా కొన్ని మరమ్మతులు అవసరము 
మీ వృత్తిలో కానీ వ్యాపారంలో కానీ లేకపోతే భాగస్వామ్య నిర్ణయాల్లో కానీ అక్కడ కూడా కొన్ని లోపాలు అంటున్నాయి అలాంటి లోపాలు కూడా రిపేర్లు కావాలి మీకు మీ సంతానానికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాన్ని ఏదో ప్రకారంగా ఎక్కడో చోట కొన్ని సమస్యని క్రియేట్ చేసి వాటిని తుంచేద్దాము అనేటువంటి ఆలోచనతో కూడా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు తారసపడేటువంటి అవకాశం ఉంది కనుక అలాంటి వ్యక్తులు చెప్పేటువంటి మాటలను వినకండి అవి పుకార్లు కానీ కొట్టిపారేయడానికి ప్రయత్నం ఉంటూ చేయండి సంతానం కోసం చేసేటువంటి కొన్ని ప్రయత్నాలు ఉంటాయి కనుక డాక్టర్ల గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చేసే ప్రయత్నాలు అది కేవలం ఒక ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటుంది అంటే ఒక నలభై ఐదు శాతం వరకు వ్యతిరేకత ఉంది కనుక కొన్ని జాగ్రత్తలు వైద్యులు చెప్పిన జాగ్రత్తలకి పెద్ద పీట్లు వేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి మొత్తం మీద కర్కాటక రాశి జాతకులు ముఖ్యంగా గమనించవలసింది అంటే ఈ పక్షంలో వినాయక చతుర్థికి ముందు ఒక నాలుగు రోజులు తదుపరి ఒక నాలుగు రోజులు మొత్తం ఒక తొమ్మిది రోజుల పాటు చాలా వరకు ఎదుటి వారితో హుందాగా మాట్లాడండి లేదా మీరు గతంలో ఏవో కొన్ని తప్పులు చేసి ఉంటే ఆ తప్పులు ఎదుటి వారు తెలుసుకుంటారేమో అనే ఉద్దేశంతో వారితో మాట్లాడకుండా ఎగవేద్దాం అనేటువంటి ఆలోచనతో మాత్రం ఉండకండి గతం గత కానీ ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మీరు హుందాగా మాట్లాడండి హుందాగా నడవండి హుందాగా ఎదుటి వారి నుంచి మాటలను స్వీకరించడానికి ప్రయత్నం ఉంటూ చేయండి దూర ప్రాంత ప్రయాణాల మీద దృష్టి మాత్రం పెట్టకండి అలాగే జల సంబంధమైనటువంటి నిర్ణయాలు అంటే ఎక్కడికన్నా విహారయాత్రలో కానీ సముద్రాల దగ్గరికి కానీ నదుల దగ్గరికి కానీ వెళ్ళి అలాంటి ప్రదేశాలు చూసి వద్దాము లేక ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల దగ్గరికి వెళ్ళేసి అక్కడ స్నానాలు మునిగి వద్దాము అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటే కొన్ని అధిక జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం ఉంటూ చేయండి కర్కాటక రాశి జాతకులు శుభం